jema tuko na nafasi jingine ya kumshukuru na kumtukuza Mwenyezi Mungu kwa sababu ya wema wake na ukarimu wake na tutafanya hivyo kwa kufungua vitabu vyetu vya nyimbo tenzi saba standard 256 tenzi saba standard 256 
kimsingi huo dhahabu au fedha au mawe ya dhamani au miti au majani au manyasi kazi ya kila mtu itakuwa dhahiri tuperekwe katika praise in worship bwana asifiwe amen bwana asifiwe amen bwana asifiwe amen mungu ni mwema kila wakati kila wakati Mungu ni mwema. Shangilie kwa makofi tukimsifu Mungu.
Hallelujah. Watu wengi wameenda kwenye wameenda lakini sisi Mungu ameweza kutuifathi hadi mwezi wa pili si jambo rahisi msiona ni kama ni Februari bado mwaka ijafika nusu lakini with those small things Bwana asifiwe tuko hapa Bwana asifiwe Amina Tuasema asante kwa Mungu wangu Tuasema Sante kwa wema wako kwa maana fadhili zako sadumu milele na milele Wow. 
kupokea kupokea utu tuna sauti zetu sema wasahili e masahili kama na sahili maisha ni mwako anasahili kwa familia yako wasahili e Israeli 
na tipo za baba yetu wakati tuko kwa kikao kitaitanishwa na jina lako bwana Mungu wa Israeli ukasikia sifa zetu bwana ukasikia baba yetu uh, baba tukikusivu baba tukirinua jina lako kwa sababu tunajua hakuna jina lingine lililo kuu hakuna jina lingine lina nguvu kama lako Mungu wa Israeli hakuna mwingine baba wetu tunatakiwa tumwabudu baba siba na hata shukrani Mungu wa Israeli ni kwako twajikabidhi mikono ni mwako Mungu Tuataka kuongozwa na wewe Mungu wa Israeli. Tuataka kushikwa na mkono wako wale mambo wana. Baba wetu kapata kutuongoza. Baba wa Israeli tuomba baba wetu kasikia dua ze, dua zetu Bwana, ukasikia maombi yetu Mungu wa Israeli. Hebu baba wetu kudia kwetu Mungu wa Israeli. Ukatusikia ukwa uko biguni Mungu mmejadaema. Baba tunajua kuna wengi Mungu wa Israeli. Wametoka mjini mwa baba, wakawacha mambo mingi Mungu wa Israeli wakawasha baba yetu hawasikizani nyumbani bwana wakawasha mungu wa israeli wagojwa mungu wa israeli na wote wamekuja kwa hiki kikao kinaitanishwa na jina lako ndipo za baba yetu akapate baba yetu na kuu mungu mwenye rema baba tunajikabidhi mikononi mwako unatujua pia makuliko vile tunajijua bwana unajua chida zetu mungu wa israeli unatujua pia mababa wa israeli baba tutedee mema katika jina la yesu mungu wa israeli atakaniza letu bwana Tunaliweka mikononi mwako Mungu mwenye rehema. Ndipoza ukapate kutuongoza. Ukapate baba yetu kutuone, uh, kutuonekania Bwana. Ukapate baba yetu kutuinua Mungu wa Israeli. Na ndipoza wakati wote baba wa Israeli tunakuja kwa hiki kikao. Wakati baba yetu tunakibiria kwa hiki kikao kinaitanishwa na jina lako. Mungu wa Israeli yale yote tutakayoyatenda. Yale yote tutakayoyaomba Mungu wa Israeli. Baba yetu kapata kutimilika kwa sababu ya wema wako. Mungu mwenye rehema twajiweka twaweka hata nchi yetu baba yetu mbele zako Mungu. Mungu wa Israeli tukijua vyema ni wakati wa ushaguzi. Ni wakati baba wetu siasa zinaendelea Bwana. Tunakuomba Mungu mwenye rehema tushike na mkono wako. Tushike na uh, baba wetu tuongoze uongozi wako Bwana. Na diposa baba wetu yale nataka yatendeke Bwana. Kwa nchi yetu Mungu wa Israeli yakatimilike kwa sababu ya wema wako na nafadhili zako kwa sababu ni za milele. Baba twajua unatupenda Mungu wa Israeli. Usituache baba wa Israeli. Usituache Mungu mwenye rehema. Usi baba wetu kusikubali tukaguke mikononi mibaya Bwana. Usitukubali baba wa Israeli tukaguke mikononi ya wale wakupendi uh, Bwana. Usitukubali baba wa Israeli tukaguke Mungu wa Israeli kwa ile uongozi. Baba wetu hakujui uh, Mungu wa Israeli. Tunao baba wetu wema wako ukatendeke kuliga na mapenzi yako. Baba wa Israeli ikiwa ni dhambi zetu baba wetu sitafanya baba wetu tuwashe. Mungu tuakili zizi ni wenye dhambi. Tunaomba Mungu wa Israeli ukatutakaze. Baba wetu katusamehe katika jina la Yesu Kristo. Tukubuke wakati na mwaka huu Bwana. Tukubuke hata wakati wa siasa Bwana. Tusipotelee kwa siasa Mungu wa Israeli tukusahau. Mungu mwenye rehema tushike na mkono wako. Mungu wa Israeli washike watu wako Bwana. Wasigira na damu ya mwana wako Yesu Kristo. Dipoza yale mabaya baba wetu isiyakuta isiwakuta Bwana wetu. Haya yote kutenda Mungu wa Israeli. Sifa na shukrani baba wetu ni zako. Mungu wa Israeli wakati tutaona hii mwisho wa hiki uh, baba wetu uchaguzi. Na tuone baba wetu umetutendea mema Bwana. Baba tutakurudishia shukrani na tutasema wewe katika katikati yetu Bwana. Baba tunakuinua Mungu wa Israeli na tunde ajiweka mikononi mwako. Yote Mungu wa Israeli yale baba yetu tutatenda siku ya leo Bwana. Hebu ikatoke kwako Mungu wa Israeli. Hebu tukalisikia lile unataka tusikia lile eh, siku ya leo Bwana. Ukusanyishi watu wako bila baba yetu kusudi. Baba unakusudi ya siku ya leo Bwana. Unakusudi ya siku ya leo Mungu wa Israeli. Unataka kuna yale unataka tuyasikie Bwana. Kuna yale baba yetu unataka baba wa Israeli kutuongoza naye Bwana. Kuna yale Mungu wa Israeli unataka kukutukanya naye Mungu wa Israeli. Tunakuomba Mungu wa Israeli utuwezeshe. Yale baba ya kukanya Mungu wa Israeli tukakubali. Yale ya kutubariki Mungu wa Israeli tukakutubariki Bwana. Na tukayakubali katika jina la Yesu Kristo. Toba Mungu wa Israeli ukatende ukatutende mema. Tunaomba uongozi wa mwanzo Bwana. Tunaomba Mungu wa Israeli katikati mzuri Mungu wa Israeli. Tunaomba hata tamati kwa Mungu wa Israeli mzuri Bwana. Tunajiweka na tunajikabidhi mikono ni mwako kwa sababu we ni Mungu na ni Mungu katikati yetu. Baba tunajua unatupenda na baba yetu tutatutendea mema. Tunaomba haya yote katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Baba yetu uliyojibu mbinguni jina lako
Bari huu tumefika mkono wa Bwana ugali ukapo pamoja nasi na tutaombea watoto wale ambao tuko nao miongoni mwetu watoto wale wameshikwa na wale wanatembea waje mbele ama waletwe mbele tuweze kufanya maombi kwao wale ambao tuko nao kati yetu watoto tuletewe wale wameketi huko it is of paramount importance hata wale wameketi karibu na mama zao ili wasimamie wale wengine asante now ni nani atatuambia nani alikuja mbele Elisha na Elija hao wamesoma Nani alikuja mbele Elisha na Elija Haya siku nyingine Abraham na Isaac nani alikuja mbele Neto huko umenyoka hora tu vitu vidhomaga Bwana asifiwe tuombe watoto lakini kabla hiyo tunaomba ya kwamba wazazi tusimame <coughs> Kile vile tunavyo Amini. Na muamini Mungu Baba Mwenyezi, Mungu wa Bingu na Nchi, na Yesu Kristo mwana wake wa pekee, Bwana wetu. Aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kazaliwa na Bikira Maria, kateso nyakati ya Ponti of Spirit, kasurubiwa, akafa, kazikwa, kashuka mahara pa wafu, siku ya tatu akafufuka, akapaa biguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi toka huko atakuja kwa hukumu aliyo hai na wafu na muamini roho mtakatifu kanisa takatifu hilo shirika wa takatifu ndoleo la fambi kiama ya mwili na uzima wa milele amen baba katika jina la Yesu Kristo jukumu hili tualichukua kwa sababu ya watoto hawa ambao ni baraka umetupatia na wengine ambao wako katika darasa uh, in Sunday school tuwalete mbele zako wewe ambaye ulie tukabidhi unawajua vema wajua kila mmoja wao. Twakuomba ukawapa baraka zako wanapokuwa na sisi wazazi Bwana tukabidhi vipawa ili tunapowalea ya kwamba tusikose chochote na tuwaonyeshe njia zako ambazo ni za utakatifu. Haya yote tukitenda Bwana ukiwa bariki nasi uendelee kutuinua. Ili wawe viongozi wa kesho viongozi ambao wanaoonekana na viongozi ambao wataleta uh, tofauti katika maisha ya wengine. Ndilo ombi letu la imani katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Asante. Tutaingia katika kipindi cha kumtukuza Mungu kwa nyimbo. Kipindi hicho tutafunguliwa na wazee wa kanisa. Elders mahali mko.
Asifiwe. Praise the Lord. Amen. God is good. And all the time. Tupigie wanakuwa ya makofi vizuri. Ni wakati wa matangazo. Na kabla ni sombe ambayo tuko nayo. Ningeomba kama tuna mgeni. Iwe ni mara yako ya kwanza kushiriki nasi. Ningeomba usimame. E tutabue uwepo wako. Wageni? Kama ni mara yako ya kwanza kushiriki nasi. Sawa, inaonekana tuna wageni baada ya leo. Tuingie kwa matangazo. E nitaanza kusoma ambayo yametoka katika ofisi ya parish. Na kwanza li, ni kuhusu ushirika wa Paris Parish Church School Fellowship. Ushirika wa the Church School na tunajulishwa kwamba watakuwa na ushirika kwa pale kwa nyumba ya mchugaji tarehe e, Jumamosi ya tarehe 12 mwe e, ambayo ni Jumamosi ijayo mwaka huu na ni pale kwa e, mchugaji pale Olosurutia na ushirika utaanza saa sita walimu wote na patrons wa miji wanaulizwa kuhudhuria na wanaulizwa kaidre attend without fail barua hii imetoka kwa eh, Andrew Gitau ambaye ni session clerk kwa hivyo walimu wote na patrons na ushirika pale kwa eh, nyumba ya mchugaji Jumamosi ijayo kuanzia saa sita ya pili ni ya parish thanksgiving stroke district sunday receive christian greetings in the name of our lord jesus christ this is to inform you that we shall hold the above event on sunday 27th march 2022 note the districts to plan are on the venue one district should fellowship in the at the church in every congregation tunajulishwa kwamba jumapili ya tarehe 27 mwezi wa 3 tushike Jumapili tarehe 27 mwezi wa tatu ni district sandi si tunajua district sandi ni nini tunashiriki wengine nyumbani naweza tafuta pahali wataenda kufanya ushirika wao lakini district moja tu ndio inaulizwa kuja kufanya ushirika wao hapa kanisani so district zote kuanzia leo kuendelea tujipange tutakuwa e, e, district sande yetu tutaenda wapi jipange vile district huwa tunajipanga na kama huendagi district utafute district uko unaenda bwana asifiwe e, tunaweza kuwa tunaongea mambo ambayo ni fallen kwa watu so especially the youth and the young people look for a district it is good to belong to a certain district hata sisi wa shirika nzuri kila mmoja wetu awe akona district tunajulikanaga na districts bwana asifiwe mere wa jiko dongo ukujie kadi yako ya ole communion mere wa jiko dongo ambaye ni wa district ya township ukujia kadi yako ya replacement ya ole communion kuna kadi Kiona wana youth wakikuuzia ama wakikupa kadi kama hii e, usiwafukuze don't put them off ni kujitayarisha wanajitayarisha kwa siku ya, ya e, youth sunday ambayo iko tarehe nne mwezi wa nne na hizi kadi ziko na bei tofauti kuna moja ya 200 kuna ya 1000 na ya 500 e, e, 200 500 na elfu moja. Ningewasihi tusimame na wanarika kwa sababu kwa miaka miwili hatujakuwa na youth sunday sababu ya corona. So kindly ninawaomba to support wanarika wetu. Tunasikitika kuwajulisha kifo cha mzee Moses Jao wa Amerika ama wa mwararia amba wa mwarania wa mwarari 
ambaye ndio huyo alikuwa mzee wa brigade ni mzee wa PSMF i think wengi wetu ambao ni wenyeji wa hili kanisa tunajua huyo mzee amepumzika he has gone to be with the lord na tunajulishwa kwamba ibada ya mazishi itakuwa langata ijumaa ijayo na leo baada ya ibada sote tunaombwa kwa damana twende kwake nyumbani pa Shagi district Kiserian primary ili e, kwa kuomboleza na hiyo jamii kwa hivyo tukubuke hiyo familia ya Moses na tukimaliza ibada sisi wote tunaulizwa baada ya ibada ya kikuyu tuadamane twende kuomboleza na familia yake men fellowship ama wanaume wote wanaomba kubaki baada ya ibada ya Kiswahili na Kikuyu. Ya yeah, ambao tuko kwa hii ba, e, ya, Kiswahili, ya Kiswahili tukimaliza ibada tukutane na ambao tutaendelea na hata ibada ya Kikuyu tukutane kwa sababu mzee alikuwa mmoja wetu kwa PSMF. E, nayo toka kwa evangelism wanatujulisha kwamba kutakuwa na maombi evangelism siku ya Jumamosi ijayo na kila mtu anaalikwa maombi ni ya kila mtu kwa hivyo Saturday kuanzia saa tatu tunaalikwa kwa maombi ambayo tutakuwa tunaongozwa na evangelism team leo district ya Agape wanaomba kubaki baada ya ibada ya Kikuyu district ya Agape mbaki kidogo baada ya ibada ya kikuyu na maalize haraka ndio twende kwa maombolezi pia tunajulishwa eh, Women's Guild wanaomba pia wabaki baada ya ibada ya Kiswahili na kikuyu na pia wanajulishwa kwamba maombi ya Tuesday imeahirishwa na wana guild wote wataenda kwa mzee Moses Jau ya huko ndio watafanya maombi yao ya Tuesday. Kwa hivyo wa ona guild unajulishwa maombi ya Tuesday haitakuwa hapa kanisani itakuwa kwa mzee Moses Jau. Na pia mnaulizwa baki baada ya ibada hii ya Kiswahili mtakutana nje hamtabaki hapa kanisani na baada ya ibada ya Kikuyu pia mkutane. Na pia tunajulishwa kwamba kanisa lote baada ya ibada ya Kikuyu tutaenda kwa ibada ya maombolezi kwa mzee Moses Njau wa Amerika. Naona sina lingine. Sijui cha ready wa guild ama sorry. Wa gwe. Kadiu sio cha ready wa guild. Kuna yule sasa ako cha ready Mrs. Muhia. Mimi ni cha ちょうしよ。でもそれがこっちやちょうしよ。すみないじゅわ。さあさあ、ここにいよ。にめにめだ、ここ。さあさあ、にめとかぎるに越しよ。に越はば、なたかとこは探がせや、こんば。じゅま
no ge ore oruga gasiji na ito nani tuko wengi tafadhali tusaidie ili tutebere watu wetu na Mungu awabariki Kaita mutana ore rai makofi tata bwana asifiwe ndiye <laughs> mzee mmoja ambaye anataka kuwasalimia <laughs> anaitwa watatu na anampenda Yesu nimeokoka uh, ni kwa muda mrefu sijakuwa uh, katika sijahudhuria hii ibada kwa muda mrefu kwa sababu nimekuwa ni sijui ni sema ni kitanga tanga <laughs> pande hii na pande ile nyingine lakini sio kwa dhambi kutanga tanga kwa kufanya kazi ya mungu na ikafika wakati tukatangaziwa tuka, ya kwamba nitakuwa nitarudi Kiserian na niende district ya Kishagi na hilo japo najua lime nilegete adwa igeto dumutinyo na Kishagi kana ah, Kishagi ni manyo na gacio acio ila wako amena guo lakini hawa wengine amjui ni nini kilifanyika ah, mkiniangalia mtaona nimekuwa mzee si ni kweli na pia mlinipatia retirement miaka tisa iliyopita uh, sasa nikaona mmeanza kunicheza mpira <laughs> kuma mwenoyo kudhi mwenoyo leo ke ke hoya ate dige kushoka na gishagi a uh, kuruta wira kuo tole ya mudu mudhuri mwa mure agirirwa ni kuruta wira no dutage wira wa kuhuruka a uh, na jirege ni kugahe no tiganu wa muti urashi arama shiaro na muti urahe ya na kiruru kide tiguo yu nye tige kutuweka muti urashi ya rama shiaro duweka muti urahe ya na kiruru kwa kumbutu wote okieta kiruru no oke kore nye no mbutu reda goshi ya rama shiaro kana mashi ya gotu wa duda hadhi uwe kari yuki todoshi yore unwe muhu za hotu wago tuwe matuda ni mwanyi tole adira higa kwa hivyo ni kaomba nisiwe naenda hapa na pale lakini nitulie kama kuna mutu wako na haja na mimi anaweza kuja kwangu kama kuna mtu anataka matunda aende kwa ngige ngige atampatia matunda the muti on not gonna wish you kwa hivyo hiyo ndio sababu sikukuja lakini leo nikasema nitakuwa kiseria nitakutoka asubuhi mpaka saa hiyo ingine na na nikiona muira mure ira kwa tetitera kiseria first service ndigo siria netera gakogo dire hedede na mutiganeria no le taki gatheria hau kwa sababu wengine wa metarajia ni kuwe karibu lakini naonekana niko bali kidogo kwa hivyo munitumie vile mkependa kunitumia lakini msitafute matunda ya mzee ambaye ni active kutoka kwangu mtafute kivuli ambacho nitawapatia bwana awabariki Somo la kwanza ni kutoka wa Korintho wa kwanza tatu kuanzia 12 hadi 17 na la pili ni kutoka Timotheo wa pili mbili ishirini hadi ishirini na moja wasomi wanajijua Sikia somo letu wa Korintho wa kwanza <coughs> tatu kuanzia 12 mpaka 17 kama mmepata tutaanza kusoma lakini kama mtu akijaga juu ya msingi huo dhahabu au fedha au mawe ya dhamani au miti au majani au manyasi kazi ya kila mtu itakuwa dhahiri maana siku ile itaidhiri hirisha kwa kuwa yafunuliwa katika moto na ule moto wenyewe utaijaribu kazi ya kila mtu ni ya namna gani 
kasi ya mtu aliyojenga juu yake ikikaa atapata thawabu kasi ya mtu ikiteketea atapata hasara ila yeye mwenyewe ataokolewa lakini ni kama kwa moto hamju ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa roho wa Mungu ataka ndani yenu 17 ndio mwisho kama mtu akiharibu aki hekalu la Mungu Mungu atamharibu mtu huyo kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu ambalo ndilo ninyi bwana wabariki na wabariki neno lake somo la pili linatoka toka kwa Timotheo wa pili mlango wa pili mstari wa ishirini na ishirini na moja second Timothy chapter 2 verse 20 and 21 na wasomea na ito alea mudhoni maina nimeokoka yesu ni bwana ninampeda ni kwa sababu alinipeda mwanzo na dia menifikisha wakati huu nikisema yeye ni bwana kwa hivyo naendelea kumsifu nikimwambia ni asante ni kwa sababu ya upendo wake mkuu tusome basi katika nyumba kubwa havimo vyombo vya dhahabu na fedha tu bali na vya mti na vya udongo vingine vina heshima vingine havina 21 basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na hao atakuwa chombo cha kupata heshima kilicho safisho kris kilicho safisho ni kimfaacho bwana kimetegenezwa na kila kazi iliyo jema bwana na alibariki neno lake amen ili tumkaribishe mnenaji wa leo tenzi hamsini standard 240 tenzi ni hamsini standard 240 wanakoa yatuongoze
yetu tusaidie kutafakari neno lako katika mawazo yetu na tubu na nyenyekea ya kwamba unitumie tu kama chombo ukibariki wengine na mimi Bwana usinipite Kristo naomba na kuamini Bwana Yesu asifiwe atuketi haleluya Bwana Yesu asifiwe totina kuwa ni covid yekogwa haleluya naitwa Mary Kienjeku au mama Alex Niko na mme, niko na baraka ya watoto watatu naishi VCT kienda Gategi. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni mshirika katika mugumo. Bwana Yesu asifiwe. Zaidi ya hayo yote Zaidi ya hayo yote nampenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu kwa maana alinihurumia wakati nimekuwa katika giza akanileta katika mwangaza wake akanisamehe na ameandika jina langu katika uzima wa milele bwana yesu asifiwe uraniria gadha maka nake mwadhani ya rogosho ndo akora mehia na kumeri mwadhani ya rogosho timotheo wa pili ni neno la, la leo ambalo nataka tusemezane pamoja bwana yesu asifiwe tutasemezane katika timotheo wa pili Sura ni ya pili aya ni ya ishirini. Neno linasema katika aya ishirini. Basi katika nyumba kubwa havimo vyombo vya dhahabu na fedha tu bali na vya miti na vya udongo vingine vina heshima vingine havina. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa nimesoma Bible study Bible New Life ilikuwa inaongea ama inaangarisha kidogo ilikuwa inasema in a house there are expensive utensils and cheap utensils Bwana Yesu asifiwe inaangarisha zaidi na katika aya 20 neno linasema kuna vyombo vya dhahabu kuna vyombo vya udongo kuna vyombo vya miti katika nyumba Asubuhi ya leo ukirudisha nyumbani macho yako iko chombo cha dhamana katika nyumba yako iko sahani ama kikombe inaitwa melamine iko ingine inaitwa plastic iko ingine inaitwa luminac hiyo haupei mtoto aoshe kwa maana uligaramia Bwana Yesu asifiwe Aya 20 na moja inasema basi ikiwa mtu amejitakasa na kujitenga na hao atakuwa chombo cha kupata heshima kilichosafishwa kimfaacho Bwana kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema Bwana Yesu asifiwe Hebu tusome 21b tena Aya hiyo ya 21 part ya B inasema ya kwamba kilichosafishwa kimfaacho Bwana kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema Bwana Yesu asifiwe Hatutapoteza muda katika nyumba hii ya Bwana katika nyumba yako sijui kama hii mic inapotea ama tunasemezana sawa sawa katika nyumba ya Bwana wewe au mimi ni chombo aina gani wewe ni chombo cha dhamana au ni chombo cha udogo Bwana Yesu asifiwe neno imesema kuna chombo cha dhahabu kuna chombo cha miti kuna chombo cha udongo rioba rioba ni ile ikianguka inaperegesa sasa hiyo hiyo Bwana Yesu asifiwe dhahabu ikianguka kwa moto itatoka tu unapangusa na ina na inangara chombo cha muti ukiweka kwa moto 
inateketee Bwana atusaidie anisaidie pia katika nyumba ya Bwana hii ambayo umekuja nataka nijiulize na ujiulize wewe ni chombo gani chombo cha dhamana chombo cha dhamana kina sifu katika uimbaji Bwana Yesu asifiwe chombo cha dhamana kinaimbisha katika uimbaji wa sifa Bwana Yesu asifiwe chombo cha dhamana kinaomba Bwana Yesu asifiwe chombo cha dhamana kinafanya counseling chombo cha dhamana kinainua chombo cha dhamana kinafariji haleluya chombo cha dhamana kinainua wapendwa chombo cha dhamana kinakosoa katika hali ya unyenyekevu na ya haki Bwana Yesu asifiwe. Hiki ni chombo cha dhamana. Bwana Yesu asifiwe. Chombo cha dhamana ni hicho katika nyumba ya Bwana. Chombo cha dhamana kinaenda kutembelea wagonjwa. Chombo cha dhamana kinaangalia walio wazee sana ambao ni wakongwe. Chombo cha dhamana kinase, kinasaidia vile mama anatuambia tutoe nguo ambayo unaweza vaa mwenyewe. Chombo cha dhamana Chombo cha dhamana kinatoa. Kama uko na rori mbili na moja inaleta faida ya elfu mbili kwa siku. Kwa siku ni elfu ine. Piga mara elfu ine times 30 days unaleta. Unatoa yote. Uko na tunyumba tu rento. Toko heaga sina. Unaleta fungu la kumi kwa maana wewe ni chombo cha dhamana. Haleluya chombo cha dhamana chombo cha dhamana kinainua sawa sawa chombo cha dhamana kitajenga kanisa ambayo inaelekezwa pale <laughs> bila ku, kunugunika chombo cha, cha dhamana kinatoa bila manuguniko chombo cha dhamana kinakuja kanisa bila kuhesabu nimekuja kanisa mara mingi Chombo cha dhamana kinajiandikisha katika district ya elda wetu hapa. Ukijiandikisha kwenye district na ukuje wewe ni wa dhamana. Lakini ukijiandikisha kwenye district register ya elda wetu inasoma watu 40 wakati isasi yake ina anaandikiwa percentage ya watu 40 lakini wakiketi pale kwenye district wanaonekana watu kumi na wangapi chombo cha dhamana hakijianikishi katika district ama katika kanisa ogasoko okora nigena rero kanyitwa nigathena ogoka woliai woliai retwa rere chombo cha dhamana unaandikisha jina lako titodo wangu gathi kwetu Chombo cha dhamana katika ndoa ni nini? Chombo cha dhamana unapea mume wako chakula kwa upendo. Chombo cha dhamana unafulia mzee nguo kwa mapenzi. Chombo cha dhamana unafungua <laughs> unafungua mlango hata mzee akikuja late. <laughs> Chombo cha dhamana Kuna chombo cha udongo. Kuna chombo cha miti. Chombo cha udongo na cha miti kinateketea. Haleluya. Chombo cha miti na cha udongo hakitoi hakitoangi sadaka. <laughs> Hatoi fungu lakini anasema pia nesira hiyo ama diko na aliyesabu pesa aje chombo cha udongo kinakukosoa tu hakiku hakikureti anafukuza watu kanisa chombo cha udongo chombo cha udongo kinafukuza watu wa kanisa kanisa iwaende atakwambia kitu wao unapotea chombo cha udongo kinamaliza mtu nguvu chombo cha udongo <laughs> Haleluya Chombo cha udongo katika boma 
kinawacha kitanda very expensive kwa nyumba inaenda room analipa chombo cha udongo dauga cha udongo dauga kia nimesema chombo cha udongo chombo cha udongo anawacha mke safi maridadi anaenda mahali anaangalia hivi na hivi Ana, kama anaonwa anapiga kona chombo cha udongo Methodo ne vario My sister hii aguo si yake si agoro lakini ngera mudu wa kuhura Ishe ya kadu wa kehorera Lakini kuna ile unaweza patia wale wanafua apitishie tu anike chombo cha udongo chombo cha dhamana Mimi ni chombo gani katika macho ya Bwana wewe ni chombo gani sio vile unaonekana utavaa expensive lakini ndani yako hey. katika wakorintho neno linasema nini tumesomewa chombo cha dhamana ni cha dhamana chombo kisicho cha dhamana hata ukishinda hapo kisicho cha dhamana kama mimi sio chombo cha dhamana wacha nikupeka hadithi kadogo siku moja niliishi Karen i mean niliishi Lenana Rescos nilikuwa nafanya kazi Karen nilikuwa nimerent nyumba nikiwa msichana my friend akani advise wacha nikupe friend yangu mkae na yeye kwa sababu ni msichana tu kama wewe you can share the cost kwa sababu mimi sina mambo mingi si ninashinda kazi na kuja tu kulala nikakupale siku moja nafanya usafi usafi si nimeaccommodate mtu nafanya usafi usafi ya nyumba usafi hmm? nyumba ya girls nakaanga safi <laughs> nafagia na kwa kona ninakuta mchanga mchanga inafungwa na kakaratasi ateri 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 nikamuuliza they online ni yako honoka kwa kona ya honoka nilitupa hiyo mchanga nilikongesha pap pap ati nilipewa na nabii akakawa gware <laughs> atini baraka teriwa baraka that was the word ne teriwa baraka dira irone dugata kige ne teriwa baraka ne taote ire kwa sababu baraka za Mungu ila dimo sia guys tio gagerera kia na sioka ne sioka ikikuja inakuja sijui ni chombo ambacho ni chip chombo ambacho chio cha dhamana utabeba nguo ya msea wako hai atio tuareku atio tuareku upeleke wapi chombo cha dhamana hakifanyii msee maneno hakifanyii mzee maneno katika ukorintho neno linasema ya kwamba kazi yangu na yako itapitishwa kwenye moto wera maku wake iko ni ukagerio mwakine wanyu shot kati ile wagere ile ukigeria gutaithia muthuri waku agaroroke wati we guy unajaribu kupendiwa bwana we unajaribu kupendiwa mzazi ulipeleka unapeleka kitu fanya fanya hivi ama kwa chakula yake hivi sijui kama ni hivyo inafanywa kwa sijui kama umefanya kitu mbaya tupu saa hii parapanda ikipigwa tutaonana na Yesu kama wewe sio chombo cha dhamana asubuhi ya leo umepiga kona unapigisha mama kona akijua namba ya huyu mohiki unaandika <laughs> haleluya okoka tu 
kwenda safari Chombo kisicho cha dhamana wa boy Adome huko igerera we mope na dore mope Ora kanitho koro ni muoyo Lakini kama utasimama Hallelujah Simama imara Kazi yako ndia itakutetea itapitishwa kwa moto Kazi yangu itapitishwa kwa moto Iliyo kuwa mbaya itateketea Nilikuwa napita Nikienda kazi ya subuhi ni napita pale Rongai, shikai Muze, muzima Fensi ya kayaba, boma kupwa ya mawe Mwede ya laura, ura makofio Nwane kiroko Age itaruta Gai, gai, gai Tika nanake Oko one besa atako hea Gai, edi agadha oko Wana mga na makuma tano weki athea Yati huo Oso kia une iru Geke kwa kwa na geti kora oke hige Ah, tuko kiswa hili service yaani Na jaribu kusema hivi Nikikui ina nimeza, pole Nasema Mungu watapadilisha mzee wako Kwa kati ufako Sindio Na au kue mzuri You be good to him You be good to you Sindio Urudi ulete mengine hapa kwa maombi Sindio Wacha kuenda kwa Huko Kwa uwanga na uchai Wacha tu Wacha tu Siku ya kiyama ikifika Tutakuwa sisi wote mahali pamoja Kazi yangu itapitishwa ni tani ya mere Kazi yake ipita kwa moto Ili alifanya na madharao Inachomeka Ili alisimama Ili alifanya roho safi itasimama Sindio Kama kazi yangu ilikuwa kutuanga Na kuchape wala wanaimbisha sifa hapa Kazi yangu itateketea Sindio Kama uriimbisha vile mungu haku penda Kama urikataa kuimbisha Kama urikataa kuhubiri uko hapo nyuma Kazi lazima itapitia kwa moto Bwana nisaidia, akusaidie Kuna kitu imeingia Iko kitu mungu amesema Yekonjo imeteremuka Tubadilisha ndiyo mungu wawe pande yetu Mungu anizungumzie Aninongona zea mwoyoni mwangu yale nitaacha Akunongona zea yale utawacha Lakini usipo badilisha Koja ni kuambie Unaona ukikufa kwa dhambi Ukikufa ukiwa wewe siyo chombo Chathamana Ukikufa wewe ni chombo Ibivi Unajua kufa kifo ya Walichomeka, maini na pombe Alikufa na dhambi ambayo inaretu na usherati Alijinyonga kwa sababu alichanga nshiwa na mwanamuke Hakauza shamba Toma odotoru Ite kuwa Si mtu anakufanga na kifo enye Haija kinyanera Allow my broken kiswa hili Kwa ya watakuja kuwako Ukikufa Si umekufa kifo tu Huja jua mungu Wana imbanga hivi, oto ndia wana uzanga, akina wanyora, ndia wana uzanga. Wakwano, wananza, wakwa, wakwano, mwaka toga kwa. Totike, hota kwe area. Nona nita, kiruwe boke yoke madharao, naona oto ke inaga. Lakini ukitukuza mungu, Ukitubu dhambi Ukitubu dhambi Urekebishwe Usimame imara Uokoke Urudi kwa msalaba Usimame imara Uambia mama mimi niliachana na mamboma baya 
Waambie mzee mimi nimeachana na haya mambo mabaya. Unaelewa? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hiyo kwaya watakuja kwako na umetukuza Mungu. Umefanya kazi ya guild, ya PCMF, ya brigade, ya Sunday school. Utakuwa umefanya kazi sawa sawa. Watakuja kwaya watakuja ni soprano wanaanza vizuri. Eke ya kauroke, eke ya kauroke. Tiga iko mwarerera, eke ya kauroke. Maina ngavega. Wanaimba sawa sawa. Eke ya kauroke, eke ya kauroke. Tiga iko mwarerera, eke ya kauroke. Kukona. Wataimbia wewe sawa sawa. Titakuachilia uende sawa sawa. Nitaachiliwa niende sawa sawa. Haleluya. Tusimame. Bwana Yesu asifiwe. Chombo cha dhamana ni mimi na wewe. Kisicho na dhamana ni mimi na wewe. Mungu aturejeshe. Kama tumekuwa vyombo ambavyo ni duni. Na tuombe. Katika hali ya maombi huko mahala hapa. Nataka Nataka kutubu tu labda ulijikuta ukitafuta usalama ukajikuta umetafuta usalama pahali ambapo sio tosha umetafuta usalama ambapo hapa five umetafuta usalama pahali ambapo hapa mpendezi Mungu umetafuta amani pahali ambapo hapa five nataka udene na Mungu ongea na Mungu dakika mbili ambia Mungu akusamehe Unataka kuokoka nafasi ni hii nafasi iko. Tubu dhambi zako ili Yesu akikuja tutakula pamoja na ye. Nano katika ufunuo wa Yohana 3:20 neno linasema ya kwamba tazama nabisha mlangoni mtu yeyote atakayefungua mlango itaingia ndani yake nile naye na ale naye ale nami wakati huu ni wakati wa kukula na Yesu ukimfungulia moyo wako tubu kwa kimoyo moyo tubu kwa sauti Mungu atasikia maombi yako pahali umeenda kinyume naye cha muhimu ni kubadilisha mienendo yangu na mienendo yako ubadilishe ili tuwe vyombo vya dhamana Utusaidie ewe Mungu wetu ni ombi la imani tunaomba ya kwamba ukaweza kutusabehea ambapo tumeenda kinyume na mapenzi yako utuokoe utufanye vyombo vya dhamana tuweze kukutukuza katika hii nyumba yako tuweze kukutukuza katika nyumbani kwetu tukutukuze hata kazini tunataka kukutukuza Utubariki tunapotoka hapa uende ukajenge boma zetu ujenge doa zetu ujenge biashara zetu ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini Asante muhubiri Mungu akubariki na kuongezee neno lake ili uweze peana kwa watu wake kwa wakati unaofaa na wakati usiofaa tutaenda kumtukuza Mungu kwa vipawa tukiongozwa na nyora
deacons, deacons tafadhali. Vision.
tumefika tamati ya uh, ibada yetu ya leo. Uh, tutafanya hivyo tukifungua vitabu vyetu vya nyimbo. Tenzi 78 tutaiba verse ya kwanza na chorus. Tuseme grace alafu hiyo ingine tuendelee tukitoka. Aliye waongoza naitwa Mburungure zaidi ya wote Kristo ni Bwana. Tusimame. Sio shwi dhambi zangu. Sio shwi dhambi zangu. Hilo damu yake Spirit, we with us now and forever. 